celebro que hayan logrado solucionar de esta manera sus problemas, porque hasta este momento lo único que escuchábamos eran acusaciones en contra del mar. Carlos Delín por Ernesto Suárez. Se mueve el tablero en el Bení. El primer candidato de la agrupación Nacer renuncia argumentando motivos de salud. Le da paso a Delín en consenso con Unidad Demócrata. Considera un voto duro a aquel que está completamente de acuerdo y se supone que no va a cambiar. Eh, ese es un poco, no va a cambiar su decisión en el momento del voto. Esa es un poco la apuesta que, a la que ha seguido desde el principio el partido oficial. Las estrategias finales. El MAS apela a la imagen del presidente y al descrédito de las encuestas. Unidad Nacional pretende mostrarse como único frente opositor. Solvó recurre a la denuncia de guerra sucia. Últimas horas de la batalla política. Las autoridades del gobierno de Chile intentan evadir este mecanismo internacional de soluciones de controversias al haber presentado una objeción preliminar. 136 años sin mar. Tradicional recordatorio del 23 de marzo. El presidente habla sobre la demanda boliviana e instruye que el libro del mar pase a formar parte de la currícula educativa en colegios. Estaré presente en, en la Haya, probablemente con algunas otras personalidades. Rigoberta irá a la Haya. La Premio Nobel de la Paz escuchará en persona los alegatos bolivianos el 4 de mayo y posteriormente la réplica de Chile el 8 de ese mes. Continuarán buscando apoyo internacional. Si no está el fiscal en su despacho trabajando, se verificará dónde se encuentra. Dispuestos a poner orden. Reorganización institucional en el Ministerio Público de la Paz. Anuncian investigaciones y posibles cambios. Dos áreas de la Fiscalía están intervenidas desde este lunes. Son aproximadamente seis personas. Eh, entran como clientes. Obliga a su hijo a robar. Sorprendentes imágenes captadas por cámaras de seguridad. En un centro comercial del Alto, la madre insta al pequeño a sustraer equipos. La policía abre un proceso investigativo. La menor ha sido estrangulada cuando se encontraba de cúbito ventral, es decir, con la boca abajo. Iban al mismo colegio. El cuñado es el asesino de la niña de 13 años en el Alto. La fiscalía colecta nuevos elementos y envían al sospechoso a la cárcel. Encuentran contradicciones en la declaración del joven. Son 240 familias, ¿no? Lo peor ya pasó. Termina la emergencia en Pando. Solo quedan 250 personas en tres albergues. Entregan otras 7 toneladas de vituallas. Las inundaciones en el norte afectaron a más de 2.000 personas. Y el día de mañana haremos un cierre de campaña conjunto junto a Soledad Chapetón, Unidad Nacional Cierra Campaña. Alistan los cierres de campaña. El proselitismo se extenderá hasta este miércoles. Partidos organizan concentraciones, música en vivo y desfile de teas. Desde el viernes rige el auto de buen gobierno. Melos van a ser parte de una importante misión de la NASA, pero solo uno de ellos va a viajar el espacio. Hoy en el mundo... La NASA anuncia arriesgados experimentos. En Paraguay descubren refugios nazis en plena selva. Veremos cómo el descuido de un soldado estuvo a punto de cobrar varias vidas. También veremos el ataque de pánico de un hombre después de ser lanzado por los aires. Bienvenidos a Notivision.